ഇപ്പം കാർഷിക മേഖല ഇപ്പം വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വില കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സമാധാനവും സ്വസ്ഥമായിട്ടും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് മീറ്റ് മിസ്റ്റർ മാത്യു സെബാസ്റ്റ്യൻ താഴത്തേൽ ഹെയ്ലിംഗ് ഫ്രം കരുവാരക്കുണ്ട് ഏരിയ ഇൻ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കേരള എ സോഷ്യൽ വർക്കർ പോളിറ്റീഷ്യൻ ബിസിനസ്മാൻ ആൻഡ് അബവ് ഓൾ എ ട്രൂ ഫാമർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് വിസിറ്റിംഗ് ദിസ് ഫാം സ്പീക്സ് വോളിയംസ് അബൌട്ട് മാത്യൂസ് അക്കോംപ്ലിഷ്മെന്റ് ആസ് എ ട്രൂ പ്രോഗ്രസീവ് ഫാമർ This 12 acres of sprawling land in Kannathumala Valley in Kerala estate village of Karuvarakunda is the cornfield of his agricultural experiments. It was his strong determination and enthusiasm that helped him to transform this virgin forest land which was a haven of wild animals to the present form of a full-fledged farm cultivating nutmeg, black pepper and arecca nut. He started his agricultural endeavors by growing Mohit Nagar variety of arecca nut but fall in arecca nut price shattered his dreams unlike many of his counterparts he didn't replace arecca nut with rubber instead he started looking for a suitable alternate intercrop which will not be preferred by wild animals after a long search he narrowed down on nutmeg His visit to the Indian Institute of Spices Research Kurikod became a turning point in his life. In the year 2000, Matthew climbed the hill with around 50 plants of Vishweshri and a few A969 saplings procured from IISR and he never had to look back. He was in constant touch with the scientists of IISR who gave him a new perspective about nutmeg cultivation. Within 3 years of planting, he could harvest his first produce. He collected as many varieties of nutmeg plants as possible from other parts of the country. There are over 1000 nutmeg trees in Matthew's farm. 2002 lana jaadi krishi ileki kadannu varunnu. ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം വിവിധ ഇനം ജാതി മരങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് കൃഷി ഇറക്കുന്ന വർഷമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവുള്ളത് നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ തൈകൾക്ക് വരുന്ന ചിലവും അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുഴി എടുക്കാനും നടാനുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള ചിലവാണ് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ജാതി കൃഷിക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ള ചിലവുകൾ വരുന്നില്ല പിന്നെ അതിന് വളയിടാനും ഉള്ള ചിലവും വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവുകളാണ് പിന്നെ ഒരു വർഷം ജാതി കൃഷിക്ക് വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ വൈൻസ് ക്രീപ്പിംഗ് ഓൺ ദി അരിക്കനറ്റ് പാംസ് ആർ എൻ എദർ അട്രാക്ഷൻ ഇൻ മാത്യൂസ് ഫാം ദ വെറൈറ്റീസ് ഫ്രം ഐ ഐ എസ് ആർ സച്ച് എസ് ശ്രീകര ശുഭകര പഞ്ചമി വിച്ച് ബിഗാൻ ടു യീൽഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഇയർ ഓഫ് പ്ലാന്റിംഗ് ആർ എ സോഴ്സ് ഓഫ് അഡീഷണൽ ഇൻകം ഫോർ ഹിം when mr matthew says with immense satisfaction that nutmeg trees though less in number are his major source of income it is a matter of pride for iisr and its scientists director adakkumulla scientists galu thotam sandarshikke ayina kedugal endengil undengil avaru manasilaakki nammala bodhi pidudhi ayinu venda prathividhi paranju theru cheyaram പിന്നെ പുതിയ ഇനം ജാതികൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് കർഷകരിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ ഇടവിളയായിട്ട് ജാതി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും റബ്ബറിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള തെങ്ങും തോട്ടങ്ങളും കവുങ്ങും തോട്ടങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം കണ്ടെത്തി തരുവാൻ ഐ എസ് എസ് ആറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് Matthew Sebastian owes his success to the varietal features and scientific crop management practices such as proper irrigation, fertilizer application, proper management and timely harvesting. He is a true progressive farmer who has a tremendous faith in modern scientific farming methods and new improved varieties. Yeah, I think it's been a long time for three years. നമ്മളാരും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിലയാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴേ എൺപത് രൂപയായിരുന്നു ജാതിക്കായിട്ട് വിലയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത് അഞ്ഞൂറ്റൻപത് രൂപ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജാതി പത്രയും മുന്നൂറ് രൂപയുണ്ടായിരുന്ന
അപ്പോൾ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ജാതി കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ലോട്ടറി അടിച്ച ഇതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് Matchmet plants like Vishwasri grow like a bush with more plagiotropic or lateral branches. Instead of pruning these side branches, Matthew has invented a new method of holding them upright with the help of steel roots and allowing them to grow vertically. To prevent crashing of branches due to heavy yield, they are tied with nylon string to the nearby ericanut palms. Matthew was quite known to his people as a block panchayat member and a busy businessman running a petrol bank, bakery shop, rubber nursery, etc. But it was through the Kashyaka Tilagam Award in the year 2012, people came to know about this progressive nutmeg farmer. Matthew never agrees to the practice of changing crops according to market trends. He strongly believes that intercropping is the only way to overcome price crash. During the beginning of his farming, the price of nut per kilogram was 80 rupees, which has now reached 450 rupees. Similarly, the maize, which was only 300 rupees per kilogram, has now crossed 1000 rupees. In order to create awareness among the younger generation about the potentials of nutmeg farming and to produce quality planting materials, Mr. Matthew has come up with a model nursery. With the support of IISR, last year he has produced around 2000 grafts of A969, a variety which performs well in Karwarakund region. This year the number of grafts may go up to 5000. This is Mr. OVR Somasundaram, owner of OVR Farms located at Odeyakulam in Pollachi Taluk in Tamil Nadu. One among the many illustrious and enterprising coconut growers in Pollachi, a place known for its coconut production. Though a traditional coconut farmer, Mr. Somasundaram is better known as a progressive nutmeg farmer. It was around 25 years back Somasundaram began his search for an ideal intercrop in his coconut plantations. Realizing that nutmeg is suitable for the weather conditions in Tamil Nadu, he decided to cultivate nutmeg as an intercrop in his coconut plantations. He traveled across the country in search of high yielding varieties of nutmeg but his visit to Indian Institute of Spices Research Kurikode gave him scientific knowledge of nutmeg farming I planted my coconut in 1970 then after 14 years started going for nutmeg cultivation after uh, traveling all over then I visited ISR research station there I got the knowledge of going for nutmeg then that time they were with uh, viswasri grafts i brought some viswasri grafts also i planted but it's also doing very well he started his nutmeg farming with iisa viswasri variety he also collected quality planting materials from various parts of the country apart from this he multiplied some of high yielding plants in his farm through budding and grafting what is the advantage of going budding now See, you can choose a mother plant which is giving early yield and more number of fruits. More number of fruits means even a seven-year plant can give thousand fruits, but twelve-year plant two thousand fruits. If it is ten thousand fruits, also can give a or twenty-year plant. 
that is an advantage and the nut weight also more important while selecting a tree within 25 years the number of plants in his farm has increased from a mere 320 to 1000 today some of the trees in his farm can give over 20000 nuts in one year coconut and nutmeg are intercropped at a ratio of 1 is to 1 similarly he grows cocoa at the ratio of 1 is to 2 Mr. Somasundaram, who has been in this field for over 40 years, says that the climate in Palaji is suitable for growing nutmeg and cocoa as intercrops. As a cosmopolitan citizen and as a responsible progressive farmer who closely watches the global commodity market, Mr. O. V. R. Somasundaram has a clear understanding of the market value of nutmeg. She has visited over 20 countries, participated in seminars and presented many papers on various aspects of nutmeg farming. Mr. Somasundaram has also won many awards and accolades over the years.